<laughs> Здравейте, градинари! Здравейте, днес е 27 май. Миналата седмица успяхме да се съдим събота и неделя доматите всичките и тази седмица установихме, че отново нещо ни яде нещо. Аз ти казвам, ти не вярваш. А, няма драма. Два-три кора на домат. Няма драма, но ще има. <laughs> да. Аз виж, продължавам да викам силно, а сега вече съм с тези бръмбари. Бръмбаргейт. Бръмбаргейт, да, това е. Извинявайте, ако ви пропука в ушите, като пипнах микрофончик. Виж, каква скъпа брошка съм ги купил? <laughs> Най-скъпото бижу. За да ме подслушваш, Бръмбаргейт. Точно така. Колорадски Бръмбаргейт. <laughs> Ето, това е един от изядените корени. И това 100% е попово прасе. Тук го наричат крач. Аз ще ги. А някъде го наричат конощи. Конощи, да. Ама то прилича на извънземно, някаква страхотна аеродинамика има и такива ни крила, пък не знам си какво е издължено. Еми ще се боря и ние с него, като всеки един от вас, всяка една градина. Другото, да. което установихме, че и вече ги виждаме доста често, са е сляпо куче. Ама да. ще ги гоним, купил съм два уреда, ще ги. Да, някакви звукови такива. Да, ще ги сложи да. тук там из градината, ще се махнат. Само да не се здобия на сколорадски бръмбър. Че това е най-гладното насекомо в общи линия. Да е всичко, домати, най-вече картофи, ама на нищо чудно са прехвърли на пипери, на такива неща. И като типично пролетно време е пълно с глоболечки. Те Тея... са всякакви гладни. Като във всяка градина, <laughs> питате ни как се бориме с глоболечките. В общи линии не се бориме. А те. А да има за всички. Някак си. Някак си са колорадски бромбър. Стана ми много интересно. Миналата година си осъдихме картофи, нямахме колорадски бромбър. Ами нямахме, обаче тогава майка ми каза, че тук в това каре не се съдат картофи, няма колорадски бромбър. Да не знаем да го подмамиме с картофите. Представете ли си? <laughs> И то голями митове. Тук, нали, се твърди, че в някоя... през някои от световните войни. От Америка са дошли бомбардировачи, са хвърлили варели с а, тази болечка с колорадски бърнбър. До тогава не е имало и Ама тогава... Ама с варелите или как? Да, едно да. по едно? А... В смисъл, дали си ги изсипвали или не, не, един по един, един по един са взимали бърнбър и това с малки парашутчета. С малки, да, защото е, че те ще си чупат кръчетата. Аз не мога да си представя от самолет някакви... Ами доколкото знам, бръмбари. с варели са ги хвърляли, но това съвсем не е вярно. А, плюс това е колорадски бръмбър. Той се нарича колорадски, защото някъде в средата на по-миналия век е издял абсолютно де, що има в Колорадо полета с картофи. Да, да уточним, че не е роден в Колорадо колорадския бръмбър. Да, той е мексикански. Само, че е много адаптивен и много приспособим. За около 100 години е предвел целия свят. Вече се намира във всякъде, в Индия, в Китай. Вижда Австралия, не знам. Зла гад е това невероятна, значи много трудно се мори, с супер гадни отрови, професионални, ужас е това ами нещо. Ами то трябва и дори да се събират. Той има яйца, ларва, какъв вида и възрастно насекомо, страшно е такъв. Знаеш и гледах е, някакво клипче, едно поле с картофи и хората ходят с едно, едни такива като, като гребени с е, кошнички отзад и е така минат през картофите и ги събират в кошницата. Да, Мисля, физически трябва да се махнат. Това с химия, забравете точно за това бръмбър. Ами тук долу имаше, има ги и сега и ливади, и по едно време бяха с картофи, хората с буркани минават и събират и хвърлят някъде. Не, Ме, не ги хвърлят горе, защото това то хвърлиш някъде. Тук ти си права. На съседната нива, да, на съседното село. Да. В нивата. Иначе ние имаме мравки тук, там. Е, сега преди малко-малко така поразрових и излезнаха ни от тези кафеникави светли мравки. Да, те не знам къде са. Дърнички, да. Не са от Колорадо. Колорадски мравки. Ма не ги знам какви са. Те си го обвинявахме миналата година. Ама много се съмнявам да ни правят някаква пакош. Даже са като че ли са малко безобидни. В една от лихите миналата година хванахме Едни от доматите ни просто въшлясаха. Са, па бе са малко за две седмици и усетихме как мравките ходят и ядат въжките. Това беше много интересен феномен. Ама тогава някой ни беше написал или някъде, някъде прочетах, че всъщност мравките си отглеждат лисни въжки да си ядат. Това е техният добитък един вид, ама не съм сигурна да чакай, че нещо те лази. Нещо ме лази. <laughs> да. Да, нещо ми яде нещо. 
А иначе за мравките, аз марулите особено, някоя като е повехнала, като е дръпна, не е толкова изядан или нещо да я направя, но просто там има мравки около мен. Е, това ми прави впечатление. Иначе никакво друго поражение не съм видяла да правят. Аз се си мисля нещо, ако им слагаме така, си ги храниме, нещо да им даваме някаква храна, примерно шепа захар или нещо такова, те въобще... Да станат някакви затолстели такива. Огромни мравки. С все такива тумбаци. И ще играят с тип, ще им един облик в мъж. Мравките, така. Не, те мравките също са много интересни. Те си имат царица като пчелите, те си цяло общество, там където им е мравуняка, като град. Те си имат туалетни, знаеш? Не? Да, в мравуняка те не ходят безразборно до туалетна, а ми си имат някакво място, което е най-близо до изхода някакси на мравуняка и като се напълни си го чистят. Ти не виж, викат лайнарката, викат да такова да източи. А те ли си имат гробище мравките? За тях ли кажа, че си имат гробище? Ами някой ми беше казал, не, мравките, мравките също. Си имат специална камера, специално отделение в мравуняка, където си пренасят загиналите мравки. А наши мравките работници, че живеят по няколко месеца или по няколко дни, а пък царицата мравка живее от 3 до 15-20 години. Знаеш ли защо? Не. Защото спи и успява да се възстанови, но тя трябва, защото тя снася постоянно яйца. Представиш ли? Нон-стоп снася яйца. А тя спят, другите не спят, мравките работници? Те спят, обаче спят примерно по минута, по две, по стотици пъти на ден придремват и продължават, придремват и продължават. И те си изтощават много бързо. Значи работете по-малко, това е разклонничето за дългия живот. Аз ще ходя да го мисля от дялото за питнатка. Да, преди ако не работехме, едно 200-300 години, 400, може да си изкараме. Еми, какво да правим? Да подаваме такива молби за напускане. Директно. А тук е градината, тя сама ще се оправя, нали? Тя и без това градината сама се оправя някакси. Да, ние ще се търкаляме тук, там, което може нещо. Да, градината всъщност така е направена и конструирана за мързеливци. Какви интересни истината. И сега като сме си молчирани, няма и толкова плевени. Конструирана от мързеливци за мързеливци. Я кажи за някоя друга бабулечка. За някоя друга бабулечка. Ами... А ти знаеш ли, че еднодневката не живее един ден? Няма никаква представа. А тя живее от няколко часа до три дни. Всъщност това е насъкомното с най-кратък живот. Но съществува на нашата планета около 200 милиона години. Много ниш организъм е. Ма не знам точно какъв. Ниш? Друго, чакай. Ниш? Ниш е до небе такъв. Ниш. Да, а интересното е, че... Тя си има там някакви стадии, какъв вида, ларва, не съм много запозната, не хората, които знаят, може да се смеят, обаче от самото излюбване на яйцето, дори ако включим и яйцето на еднодневката, защото то също е живот, докато не умре след като се изпълни всичките там неща, може да живее до 2-3 години всъщност. Защото, нали, еднодневката с нация яйца е, то се излюбва, после нещо си, после ще не нещо си, най-накрая става тази мухичка еднодневка и единствената е работа е да се възпроизведе. Тя с нищо друго не се занимава, когато е мухичка. Да. Представиш си некои познавам такива хора. Да, верно. Ето само с това се занимава. А не, тя не се храни, не яде, не пие, не спи. А, само се възпроизвеща. Да. И да видиш. Прави си там нейните си неща. Миналата година имаше някаква напаст, сега при нас не беше напаста, но много така гледахме по групите от миризливки, които ходят и ядат на хората зеленчуците. Ама ядат ли? А, да, и ние дето пробиваха домата. Дето пробиват, да, миризливки, хората и ако се оплаках от миризливки, сега видяхме и при нас миризливки, обаче усетихме, че тези миризливки и много избирателно, много избирателно ходят и ядат само кейла което нас ни устроява, защото пък ние кейла много-много не го ядеме и тази година ще имаме кейл поради същата причина. За да храниме миризливките, да не ни правят пакости. Да, охлювите също предпочитаха кейла пред доматите. Не знам дали обърна внимание. 
Не знам, обаче тази година охловите са страшно гладни. Майка ми каза, че някои сандучи с разсад и изяли всички пипе <laughs> за, заедно с някакви цветя, които били поникнали там. Тук не изядаха петуните, охловите. Ама съвсем ли ги унищожиха? Ами две петуни си изядени, една е започната и... Охловите Абе, там... Абе не, може да не е охлов, защото много странно. От охловите ще се... Тако... Да. Се отървеме, ние им очираме тук, почти не оставаме... Така, трябва и... На мама ги охловите са, те не са насекоми. Не, те и охловите... Добре, добре, и тази година аз не виждам чак толкова. Не ги виждам тях, поражения виждам. Какво за боболечки ли още? Не, бе, видях един а, а, скакалец. Mm-hmm. Видях един скакалец в една от лихите покритите, ама явно изляза, защото му е топло. Ама те също е, да знаеш. Те ядат, да. Yeah. Ама а, 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 видях един, един само. Те, те са забележими. Той беше на штореца булка. <laughs> <laughs> Не, малката са тук на штореца булка. Ама се замислих за штореца, че той... Всъщност прилича <съща> на хибрид между скакалец и хлебарка. Не ти ли прилича? Малко, да. Скачаща хлебарка. А горки щорец как губихме, той е такъв музикант. Ама много църцорът тук щурци по това. Абе, да, да, и то много отрано и много бързо, както нали, в, в горещите летни нощи. Твърчат, сега така ги чувам сега твърде рано, твърде хладно, за да свират така. Някой каза нещо много интересно за, за штореца. Броите за 8 секунди ли беше? За а, кой... за температурата За температурата. Не знам. Броите колко пъти издава звук за 8 секунди, добавяте на сумата, добавяте 5 и това е температурата в момента. И винаги е била абсолютно точно, нали? Не, не е нищо верно в това нещо, обаче така. много интересно звучи. Е, да. Да, штурче. Те штурците понякога се завират в къщите на хората, поставите и там му свират цяла нощ. Майко! Ми да. Това съм, да, това съм го... Ага. И по цяла, и през зимата дори. А, замислих се за калинката, имаше нещо брутално за нея. Че е секс маняк или че е канибал. Сещаш ли се? Че нещо, нали, като виждате христиния вид на калинката, с това на метал с черни точици, всъщност... Черни ли бели са на калинката? Че са вече е, са сега, тук вече на жълтите калинки са черни. Па те ядат лисни въжки. На червените калинки са бели. Да. Така си мисля. Или Ама черни. Яд... Ядат, ядат. А, калинките, те виж, че всички градивари се чуват как си завъдат калинки. Аз видях, тук да имаше някак... една калинка. Ами това да. наши трябва да попрочетеме малко за тези калинки. Правят някакви и шашми хората да ги размъжат. Да си завъдим калинки в а, градината. И да се виждаме в чудо после. От калинки, от секс маняци. <сък> от канибалки. Ами, знаеш ли, замислих се, преди си говорихме за миризливките, че тяхната миризма е някаква, не е чак толкова неприятна, като се замислиш. Поне на мен мирише а, с едно загорял тиган, когато е измит с някакъв препарат, който е ароматизиран, примерно лимон, и това нещо смесено е тая миризма. Обаче това е отровна течно спускат тези миризливки. Нали се същаш как мирише много странно? Химическо ръжие да. не се. <laughs> на... Малкото пъти, когато съм имал така неудоволство да се сблъскам с така миризма, ми е бил запушен носът, така че в момента не се сеща. Боже, ти знаеш ли какво ми се случи? Докато чиста с прахосмокачка, прибрах такава миризливка с прахосмокачка така... и реших, че хайде, хайде, бързо, нали, после ще изсвърля всичко от това. Е, толкова ли пачак много мириш? Страшно. И то, Верно. понеже, нали, изсвърля отзад прахосмокачката, въздуха, който минава през mm-hmm. филтрите, обаче този филтър явно не събира миризмата на... На миризливки. Да, и то е нещо като нервопаралитик. Знам, че е против птици. Това е единственото оръжие на миризливката, знаеш ли? Да. На мен тогава ми стана лошо, почна ми сега и страшно лошо а, ми стана. Като е хвана някоя пиля да я пусне веднага, защото да. е... Аз реших да си доизчиста, ама така ми се полага, защото беше много жестоко от много страна да смукна тая миризливка. Има някои милото, има така защита. Да. Аз като али, палко така съм... Да кажа, съм любител на змиите, не съм любител, ама е. ги поразбирам, поназнавам, да. попознавам. Има една жълтуха, водна змия, се казва. Тя е много красива, сивичка, една тънка, дълга, с две жълти петнаето тука. И жълтухата, водна змия, която няма нищо общо с насекомица, които си говорим, и жълтухата, водна змия, като съзре някаква опасност, 
и се прави на умряла, отваря си устата, се едно е умряла, пуска кръв, дори може да пусне от устата а? и пуска невероятно гадна миризма. Невероятно гадна. На мърша, вероятно. На мърша, да. Всеко едно животно, което се опита, примерно, щърки или нещо да, да, да изяде, се отказва. Да. Просто се отказва и после тя става и си тръгва. А като каза да отворя на уста, знаеш, че а, царицата майка, докато спи дълбоко, е с затворена уста, <съща> това е за мравката. Така? За царицата мравка. А. <съща> докато спи дълбоко е с затворена уста, а когато само подремва е с отворена. И това е някакъв знак за тези около нея мравки, които я, които я асистират да знаят какво да правят. Никога не съм виждал. Но това е то интересно, кой е гледал устата на тази мравка. Еми хората, изследователи някакви, ти не знаеш, че в някакъв момент стават крилати, те са от някакъв разред, някакви си крили, но не знам какви. Да, те им израстват крилца в един момент. И като станат две царици, вероятно едната излита с половината мравоняк. Да. Ти да видиш. Помниш ли, когато веднъж се пробирахме от някъде и видяхме ние такива склонове около магистралата и от сено излизаха пушици тук да, там? Да, а това да, бяха... то, то, точно да, роящи се мравки. Да, да даже го... Ага. После го четахме. Е, аз от тогава ги знам тези всичките неща. Не съм чела за мравките. Това беше на кръглото на люлин всъщност на магистралата. Да. Дето, да, мислим някаква мъгла, такова е... Не, то с едно пушек излиза да. от някакви дубчици. Да. И прочетахме, че това са мравки се роят в точно тези дни. Да. Еми, сигурно температура, влага, това не и решават. Хоп, сега. А ти представиш ли, че то може мравуняка да не е само там, където виждаме, ами да покрива някаква по-голяма площ, да не е само там, където е задигнато. Ех, много си ги обичам мравките, верно са ми приятелки. Май за тях знам най-много. А те а доста сега... са надолу. Аз съм виждал някакви такива експериментатори. То е малко нехуманно. Де, а, как това не ми харесва да, хиш, да, да, да. Некъв течнен метал изсипват в а, мравуника и после го вадят цели. Той представлява нещо като... като пр- пр- Представете си един борд, да, както му е короната. Също нещо, ама надолу. Е така по всичките канали изтинал метал. Аз някъде писах коментар нали, за това колко е ужасно и ми отговориха, че... Мървуняк е бил празен преди това, че просто не е обитаем бил вече и затова го напълнили с това нещо, но да, купости има търкалите. Може, малко да не е хуманно работа. Не е хуманно, да. Хуманно не се родна се са хора, както и де. Еми не е човечно. Не е човечно, точно така. А ние пък нали сме човеци сега, в крайна сметка. Али знаеш, че има измислене начин как да се отървеме от всички комари на планетата, но просто ние като Някакъв разум все пак, какъвто имаме, сме преценили, че това може да не е окей, че може нещо друго и да нарушим някакво екоравновесие. Горе-долу, 11 месеца в годината така си мислиме, но има месеци, които изобщо не си мислиме така. С комарите. С комарите, но не си иска да се отървем от всички комари на света. Не знам, веднъж си спам в кварталната градинка, успяха да ме нахапат през дънките. Направо ме бяха направили с едно им шарк комари. За тях нищо не знам, не ги харесвам и не съм чела. Я кажи нещо за кърлежите. Значи тук само си говорим за боболечки, дете ни ядат, за неща, които не ядат нещата, обаче за кърлежите, които ядат нас. Е, ти много добре знаеш, знаеш Петър, ага. много добре знаеш зад кадър какво говоря постоянно. За кърлежите колко ме е страх и какви или не средства. Сега съм открила и в момента съм така, че най-доброто е и не само кържа ми всякакви боболечки, намазвам си краката е така горе-долу до под коляното с масло от мента. И нямам никакъв проблем. Миналата година ме нападнаха кърлежи на три пъти. За един я ходих на лекар, дори на три пъти мен е един а, от да. гърба кърлеж. Как на гърба? Чу, не знам. Да. Еми пак сигурно по краката не, се, не знам или ако. Еми то има, има, да. Пазете се. Се си мисля, че не е толкова от градината, колкото от котараците там, дето ги галиме те. Ама не е точно така, защото те тогава бяха с този препарат, който е много добър. А, на котараците. Да, няма да казвам името, защото може да се окаже, че е някакъв продукт е позициониран. Да. Котараците, да, и те много страдат. Като дойде този сезон и едната женската котка постоянно почва да ръмжи и да се хапе, защото явно усеща някакви боболечки, бълхи и такива и става нервна. Бабата. Баба Чарла. 
И така, има много средства, които са много добри, въпреки това нали, не са някакви отрови или такива чудеса против кърлежи. А също в една от групите за градинарство видях, че един човек си беше залепил панталоните с тиксо, което е обърнато с слепкавата част на вънка. Е, това е най-доброто. Да. Долу крачолите, намотавате тиксо с лепкавата част на вънка и... Ох, почна да ме сърби. Ох, ясно. Във всеки случай. Не. Няма нищо. Като се преберем от градината вечер, мен е всичко ме сърди, а нямам нищо. Еми аз в момента, в който се седа за тези боболечки, много ме страх. Също така ме страх от стършили, от а, уси. Да. Обаче от пчели не. Е тук, докато беше цъфнала ябълката много така интензивно, ние си седиме тук, пием си кафенце. И цялата ябълка бранчи, жужи. Да. Е, милиони пчели над нас. И на мене вече не, не ми прави впечатление. Да, допреди да имаме, да направим тази градина, това много ме, много ме стресираше и плашеше това нещо. И ще се преместа някъде. Е, да, ма ти забелязва ли си как с, с пчелите може да влезеш в някакво съгласие, нали? Ти не ги закачаш да, и те не и те, те, те закачат. Да. Те закачат, да. А усите идва и почва и би би в ушите. Ядай си нещо, идва о, и тя да се хапва с него. Е така, да, а пък от стършилите изобщо не знам как са направо, като чуя, че бочи нещо по-така. Бу, и си хващам по и изчезва много ме страх. Са, вие с, аз с стършилите съм приятел по простата причина, че имам, имам магазин това работа и в магазина през лятото има два месеца, в които всеки божи ден, всеки божи ден влиза един ето такъв стършил, да, всеки божи ден влиза, обикаля и излиза. За... И това, това два пъти съмнувам, че ме хапе стършил да. и ти си Една, в две минути. Значи това от няколко години в началото, затварят се врати, Ох, много, взимат се някакви вестници там, такова, са ник, нула внимание. Той си влиза, обикаля и излиза. И, ама е такива стърши. И знаеш кое е интересното, че съм хващал някой от тях. Хващам го стършила, не го хващам, а, примерно с една чашка. Чашка такова. И какво го правя, сега няма да ви казвам точно. А на другия ден влиза пак. Ама не същия стършил, друг стършил. Ама ти като го фанеш, ще схвърляш го навънка или му правиш някакви лоши работи? Правя му лоши работи, определено такива <сък> нехуманни. <сък> така и баба знае. Не, те са опасни, трябва да се внимава с стършилите. Знам, че може да бъдат смъртоносни. И вече не им обръщам никакво внимание на тези животинки. Нашия съсед дойде и кучетата ви колко са щастливи. Не, сега ще се разчавкат са малко. Лора, когато много се радва женското куче, ходи и бие брат. <laughs> много се смеш. Не, хвадали някакво пиле. Миналата mm-hmm. седмицата си потрепаха. Изпуха, паха, хо-хо. Ама тя си го подгризва Манчо, брати, обаче той като че ли е в центъра на скандалите, той е основата. А това пък съвсем няма нищо общо с боболечките. <laughs> За някакви други боболечки сещаш ли се? Гадни, oh. вредни, полезни с нашата градина, каквото се разхожда, какво сме виждали. Въпреки, че най-много си мокни за колорадска. Абе да ти кажа, знаеш какво видях? Един а, бръмбър, кафяв, обаче забравих да го снимам с едни много дълги пипела, леко извити. Uh-huh. Иначе тъничък и такъв. И по-сък видях. Не ги разпознавам. Те... Мисъл... Между другото, тук има такъв бръмбър в България и в Европа като цяло, който не е опасен и няма никакъв проблем, но в Южна Америка знам, че има такъв, който е много отровен и смъртоносен. Ако се замисля, може би, може би знам и други неща за още поболечки, ама понеже много ведаме сърби на всякъде вече. <laughs> много ми харесва как звука на штурците, това ми е любимия звук. Понякога си го пускам през зимата на таблета, примерно преди да заспа, да си послушам някакви штурчета. Много ми е лятно, много обичам лятото. Все пак съм родена в първия ден на лятото. Или втория, не съм наясно, но няма значение. Виж какъв зелен брумбър. Видя ли го колко е красив? Е, ако можехме да го снимаме. А то нямаме ти сега с какво. Не, не говорихме ли глупости за боболечките, за щяло и нещяло. Полезни, безполезни, вредни, безвредни. По-скоро безполезни, защото не сме казали нещо. Ето го бръмбър, дето искаш да го снимаш, той почти влезе в кадър. Огромен зелен бръмбър. Това беше от нас за днес. Ако видеото ви е дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала, споделете с приятели. Благодарим ви, че останахте до края с нас. И? 
и до нови срещи. Ети се малко да поработиме.